ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தங்க கணிதம் இன்றைக்கி நாம் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் வரக்கூடிய யூனிக்னஸ் தீரம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த தீரம் வந்து நேம்டு தீரமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் யூனிக்னஸ் தீரம் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்களே எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட ப்ரூஃபும் வந்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் படிக்கும்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் சேர்த்தே படிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா உங்களால் இதை அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபார் எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதோட மட்டும் இல்லாமல் பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி இன்ஜினியரிங் டிஆர்பி அண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் டிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வாங்க தேரத்தை பார்க்கலாம் லெட் ஆல்ஃபா கமா பீட்டா பி எனி டூ கான்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் லெட் எக்ஸ் நாட் பி எனி ரியல் நம்பர் இதில் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டாங்கிறது ஏதோ ரெண்டு ஏதோ டூ கான்ஸ்டன்ஸ் X0 நாட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரியல் நம்பர் ஆன் எனி இன்டர்வல் ஐ கண்டெய்னிங் எக்ஸ் நாட் அதாவது ஒரு இன்டர்வல் ஐ அதில் எக்ஸ் நாட் இருக்குது அப்படின்னா தேர் எக்ஸிஸ் அட்மோஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன் ஃபைவ் ஆஃப் த இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளத்துக்கு அது இதுதான் வந்து இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளம் இந்த எல்லா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஃபைவ் ரேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பீட்டா இதுக்கு அட்மோஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன் இதுதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அதிகபட்சமாக இதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க புரியுதுங்களா இந்த அட்மோஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு அதிகபட்சமாக அதாவது இதோட மீனிங் என்னென்னா இந்த இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளத்துக்கு அதாவது இந்த கண்டிஷனோடு இருக்கிற அந்த இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளத்துக்கு இதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து தீரம் ஓகே இப்போ இதோட ப்ரூஃப் வந்து பார்க்கலாம் அப்போ இல்லை நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா We have to prove that on any interval i containing x0, there exists at most one solution phi of the initial value problem. That is, what interval i is necessary, that x0 contains the same thing. Phi is the same one solution that in the initial value problem that exists. We will prove that we will prove that we will prove that we will first. Now, phi is the same one solution that we will prove that we will prove that we will prove. அப்படி இல்லாமல் இன்னும் அடிஷ்னலாக இன்னும் ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நேம் வந்து நாம் ஜை அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இந்த இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளத்துக்கு ஃபைங்கிறது சொல்யூஷன் அப்படின்னா ஒரு மீனிங் என்ன இந்த ஃபைங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த எல்லா ஃபைவ் கோல்டு ஜீரோ ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்வல் ஆல்ஃபா ஒய் ரேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்வல் பீட்டா இருக்கு இல்லையா இதை அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒய்க்கு பதிலாக ஃபைவ் போடுங்க என்ன வரும் எல்லா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஏன்னா சொல்யூஷனால் அதுதான் அர்த்தம் அந்த ஈக்குவேஷனை அந்த சொல்யூஷன் வேல்யூ வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ எல்லா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஃபைவ் ரேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பீட்டா ஒன்றும் இல்லை வெறும் சிம்பிள் ஒய்க்கு பதிலாக ஃபைவ் அப்படின்னு நாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் எல்லா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா அண்ட் ஃபைவ் ரேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பீட்டா அப்புறம் நம்ம சை அப்படிங்கிறது இன்னொரு சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அப்போ ஜைங்கிற ஃபங்க்ஷனும் இந்த இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளத்தை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் கரெக்டாக அதாவது ஒய்க்கு பதில் ஜைன்னு போட்டிங்கன்னா இந்த இந்த த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸையும் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன வரும் எல் ஆஃப் ஜை ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜை ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா அண்ட் ஜை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பீட்டா ஓகே அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் எல் ஆஃப் ஜை ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜை ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா அண்ட் ஜை டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பீட்டா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஜீட்டா அப்படிங்கிற இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் ஜீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் ஜை அப்போ எல் ஆஃப் ஜை எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் எல் ஆஃப் ஜை ஈக்குவல் டு எல் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஜை அப்படின்னு வரும் அதுக்கப்புறம் இதை தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம் எல் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் எல் ஆஃப் ஜை எல் ஆஃப் ஃபைவோட வேல்யூ ஜீரோ மைனஸ் எல் ஆஃப் ஜையோட வேல்யூ ஜீரோ இது எப்படி கிடச்சிதுன்னா நம்ம இங்கே இதை ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் எல் ஆஃப் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எல் ஆஃப் ஜை ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை எடுத்து இங்கே அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் என்ன வரும் ரெண்டு இதுவும் ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ அதனால் வந்து ஜீரோ ஓகே நெக்
z dash of x naught equal to phi dash of x naught. Already we have done phi dash of x naught equal to beta. That is z dash of x naught is beta. We can apply it. If we have plus beta and minus beta cancel, it is 0. Okay? Then z dash of x naught equal to 0. Then we have done the two results. We have done the modulus of z dash of x naught equal to 0. How do we do this? In the last video, we have done the theorem 3. We have done the result. That is the result. Norm of phi of x square equal to modulus of phi of x square plus modulus of phi dash of x square. அப்படி உன்னு பார்த்திருப்போம். இந்த எடத்தில் phi இக்கு பதல zeta அன்னும் x இக்கு பதல x naught அன்னும் replace பண்ணலாம். அப்பு என்ன வரும்? Norm of zeta of x naught square equal to modulus of zeta of x naught square plus modulus of zeta dash x naught square. இல்லை நாம் அல்டைடி find out பண்ணிருக்கும் என்னனா zeta of x0 உன் 0, zeta dash of x0 உன் 0 அப்படினிட்டு நான் 2 values இங்க எடுத்து substitute பண்ணிக்கலாம் அப்பேனா ஒரும் zeta of x0 அது modulus of zeta of x0 0 நாய்டுமா அது modulus of 0 நமக்கு 0 தான் வரப்போது கரைட்டுங்களா அல்லால் இந்த first term 0 second term அதே மறிது அதும் 0 so 0 plus 0 0 okay norm of zeta of x0 square equal to 0 அப்படின் வோரும் இது கப்பு நன்று சைய் square root எடுத்துருங்க என்ன வரும் norm of zeta of x0 equal to 0 so norm of zeta of x0 equal to 0 இந்த relation பார்த்திங்க நான் நமக்கு theorem number 3ல வரும் இதுக்கு முன்னாடி நான் வீடியோல் வந்து இந்த தேரத்த வந்து நான் upload பண்ணிருக்கேன் இது வரிக்கும் பார்க்காத So, இந்த relation வந்து இங்கு நாமா use பண்ணப் போரும். Okay, இங்கலா. சரி, இதில் நமக்க இப்பதான் வந்து prove பணியிருக்கும் norm of zeta of x0 equal to 0 பிடினிட்டு. Okay, வா, இந்த relation வந்து 5ல இருக்கு, இது வந்து zeta அக்கு மாத்திக்கலாம். பா, zeta அக்கு மாத்திரான் என்ன வரும் norm of zeta of x0 into e power zeta of x0 into e power minus k into modulus of x minus x0 இதான் இந்த relation இதுந்து plus வரும் sorry okay so இதான் இந்த relation இதுந்த equation number 2 அப்படியின் மார்ப் பணிக்கலாம் சரி இதில் இந்த equation number 1ல நாம் என்ன சொல்லிக்கும் நான் norm of zeta of x0 equal to 0 அப்படின் சொல்லிந்து உள்ளியா இந்த value எடுத்து இங்க நாம் apply பண்ணப் போரும் இங்க apply பண்ணும் நான் இங்கியும் 0 வாய்டும் இங்கியும் 0 வாய்டும் கரைக்கட்டங்களா அது இந்த 2 எட்டுமே 0 வாய்டும் middle ல மட்டும் நம்க நாம் of zeta of x இருக்கும் சுப்பு 2 சென்மே 0 நான் என்ன அர்த்தும் நாம் of zeta of x equal to 0 தானே okay so அதுதான் இங்க சொல்லிருக்கும் so this implies norm of zeta of x equal to 0 for all x in i okay so this implies zeta of x equal to 0 for all x in i அப்பு zeta of x equal to 0 நான் என்ன அ phi of x minus i of x தானே அல்லா phi of x minus i of x equal to 0 for all x in i so இதுக்கப் பிரண்டு xi of x equal to corpus செய்த்திர் போயில்லாம் அப்பு phi of x equal to xi of x for all x in i அப்பு இதுடு மீனிங் என்ன phi is equal to xi okay இங்கலா அப்பு இதுடு அர்த்தா என்ன அப்படியின்னா இல்லா at most ஒரு solution தான் வந்து exist ஆக்கும் அந்த initial value problem வந்து satisfy பண்டர மாறி suppose அது இல்லாம் extra வா இன்னோரு solution இருக்கு அப்படி நாம் சொன்னாக் கூட அது குட அந்த original solution பைதா அப்படிங்கதான் இந்த எர்த்தில் நாம் சொல்லும் okay வா அப்பு இதுடு meaning என்ன அப்படினா initial value problemத்துக்கு உடைய ஒரு solution தான் exist ஆகும் அது at most one solution தான் exist ஆகும் இதுதான் இந்த உடு So, that's what I'm going to say. There exists at most one solution phi of the initial value problem, L of phi equal to 0, y of x0 equal to alpha and y dash of x0 equal to beta. That's what the theorem is going to say. This theorem and this theorem is going to be able to understand the derivation of this theorem. If you have any useful video, you will be able to feel it. Please click on the like button. If you like it, please click on the channel and subscribe to our channel. You will be able to get any loss. If you like it, you will be able to get the channel and subscribe to our channel. 100% free. That's why you will be able to get subscribed. That's why you will be able to get the video and like it. सब्सक्राइब பண்ணம் போது सब्सक्राइब बटனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற बेल आइकॉन ஐ கிளிக் பண்ணி அதுல ஆல்ங்கற ஆப்ஷனையும் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்மளோட சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆபரேஷன் ரிசர்ச் ரியல் அனாலிசிஸ் ஓடிஇ இன்னும் நிறைய டாபிக்ஸ்ல நிறைய वीडियोस நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா அதுக்கு செப்பரேட் செப்பரேட் பிளேலிஸ்ட் நான் கொடுத்துர்க்கேன் பிளேலிஸ்ட்ல போய் நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை உங்களோட फ्रेंड्सக்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கும் நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க வேற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ல நெக்ஸ்ட் வீடியோல நாம மீட் பண்ணலாம் Thanks for watching.